الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار اولئک اعتدنا لکم عذابا علیما وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کانت له مظلمت لأخیه من عرضه او شیء فلیتحلله منه اليوم قبل ان لا يكون دینار ولا درہم ان کان لکو عمل صالح اخد منہ بقدر مظلمتہی و ان لم تکن لکو حسنات اخد من سیئات صاحبہی فحمل علیہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام و قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتدرون من المفلس قال قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وصف كدم هذا وأكل ملها مال هذا فیعطا هذا من حسناته و هذا من حسناته فإن فنیت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فترحت عليه وترح في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام الحمد لله الله رب العزة رونك دعاء جی اللہ تعالیٰ مدر کے اللہ گھرے اشے اللہ رب العزت دین بشا مذاکرر توفق دی چھنے جنہوں نے شبہ بلی الحمدللہ دنیا تے امرا جو تو دین آسی تو تو دین آما دے رہی شو جو گا سے جی امرا آما دے رہی जीवने जो तो अन्ना करे ची ये अन्ना थे के तो बकुरे अल्लाह का से पिछोने गुनार बेपरे फुरियत करे निजर जीवन के पवित्र करर सुजुगा से आर दुनिया थे के कबूरे जावर परे कारो कोनु सुजुग नहीं एर पर आर फिर आसर कारो कोनो सुजुग नहीं पत्ते कपूरा दी ये मरोनेर समाय थे के जोखन थे के तार सामने फिर इस तरह आस्ते थक बे तो खुन थे के शे अल्लाह का से तो बस शुरू कर बो अल्लाह के माना शुरू कर बो एवं किया मुद्द पोजन तो तारा ये आपदार जाना ही बो जब अरेक बार अल्लाह तुम्हें जो दिया मदर के दुनिया ते पाठाओ तो ले आम्रा पूरा पूरी तुम्हाँ के मान बो तुम्हार पोती पुन्नो आस्था रख बो ये जन्नो हायात आमदर जन्नो अनेक बरों ने आमत एकोनो अल्लाह ताला जे आमदर के हायात दिसेन ये हायात टा जनो आम्रा अल्लाह रब्बुल अज़ज़तेर पुर्नो इताद तो था अल्लाह के मेने काटते परी और आमदर पीसोंने गुनाह थे के आम्रा जनो पुन्नो भवे तो बकुटते परी अल्लाह मदर शे तो फिक दान अल्लाह मदर शबाई के कबूल करो तब अल्लाह हक करेक्ट होलो बंदर हक कर हक बंदर हक अम्रा जुदी शंके पे बंदर हक के आलोचना करी 
তাহলে বান্দার হক তিন ধরনের হক আল্লাহ তালা বান্দার হক হিসাবে আমাদের কাছে দিয়েছে কয় ধরনের বোঝা জরুরি সংক্ষেপে কয় ধরনের হক হকের বিভিন্ন ধরন আছে আমরা সংক্ষেপে হকগুলো বলতেছি ব্যক্তি হিসাবে হক পরিবর্তন হয় যার জন্য আদায় করবে ওই হিসাবে পরিবর্তন হয় তাহলে বান্দার হক সাধারণত তিন ধরনের হয়ে থাকে কয় ধরনের এর বেশি নাই তা না বুঝার জন্য বলতেছি যে আমরা সংক্ষেপে যদি বুঝতে চাই এটা বুঝার এটা এমন না যে এটা শুধু শোনার বুঝতে হইব যে হক তিন ধরনের এক ধরনের হক হইল জানের হক বলেন জানের হক মালের হক ইজ্জতের হক হক কটা বলতে হবে দিলের ভিতরে বসাই দেব কারণ আল্লাহর হক এটা তো এক না এক পর্যায়ে আমি না পারলে আল্লাহর বলে আল্লাহ তুমি মাফ করে দাও এ আমার মরণ পর্যন্ত চেষ্টা করছি আল্লাহ তালা দয়া করলে আমাকে মাফ করে দিতে পারে কিন্তু বান্দার হক এখানে দুইটা বিষয় জড়িত একটা আরেকটার সাথে নির্ভর করে এক নম্বর হলো যার হককে আমি নষ্ট করছি প্রথমে তার কাছে এই মাপ চায় নেওয়া জরুরি এরপরে দ্বিতীয় বিষয় হক নষ্ট করে আল্লাহর হুকুমের বাহিরে ছিল এর জন্য তবা করা জরুরি তাহলে একদিক থেকে বান্দার হকটা ভালো করে একটু চিন্তা করি আল্লাহর হক এটা তো এক পর্যায়ে যদি আমি আর না পারি তবা করলে চলব আশা করা যে আল্লাহ মাফ করে দিব কিন্তু বান্দার হকের প্রথম আর প্রধান শর্ত হলো আগে বান্দার থেকে মাফ চেয়ে নেওয়া জরুরি এরপর আল্লাহর কাছে তবা করা জরুরি আল্লাহ তুমি আমার উপর বান্দার যে হক আরো বিত করছো আমি ওটা মানতে পারি নাই এজন্য বললাম যে বান্দার হকের বিষয়গুলো আমার দিলে বসানো দরকার কি কি হক জানের মালের ইজ্জতের কটা জানের মালের ইজ্জতের জানের হক জানের হক মানে কি একটু চিন্তা করে জানের হক মানে হইল একজন মানুষের শারীরিক ভাবে আমি ক্ষতি করছি এই ক্ষতি চূড়ান্ত পর্যায়ে হইলে তাকে মারছি অথবা হত্যা করছি অথবা হত্যার ব্যাপারে সহযোগিতা করছি মালের মানে জানের বিষয়টা বোঝা দরকার আমি কি সমস্যা করছি অন্যায়ভাবে একজন মানুষকে আমি শারীরিকভাবে ক্ষতি করছি এই ক্ষতির ধরন ভিন্ন সর্বোচ্চ ক্ষতি হল তাকে আমি দুনিয়া থেকে বিদায় করে দিছি এটারে কতল কয় কি কয় কাতল এখন এটা ব্যক্তিগত আক্রোশের কারণে হইতে পারে দলগত আক্রোশের কারণে হইতে পারে অথবা নিজের দুনিয়ার ফায়দার জন্য হয়েছে আমি আরেকজনে আমার ঘুষ দিছে টাকা দিছে তুমি আরো মেরে দাও তোমার এত টাকা দিব যে কোনো পর্যায় হোক হয়েছে অন্যায় ভাবে আমি একজন মেরা ফেলছি এটা হলো চূড়ান্ত পর্যায়ের আর দ্বিতীয় পর্যায়ের মানে হলো একবারে আস্তে আস্তে এই পর্যন্ত যে আমি অন্যায় ভাবে একজন একটা চটকনা দিছি আল্লাহ তালা কসম করে বলছে যে আমি যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দার একজনের উপর আরেকজনের যে হক এই হক গুলি আমি পুরাপুরি আদায় না করব ততক্ষণ কাউকে জান্নাতেও দিব না জাহান্নাম দিব বিষয়টা বোঝে হাততাল লাচমা হাদিসের শব্দ অর্থাৎ কেউ যদি কাউরে চটকনাও দিছে অন্যায় ভাবে আল্লাহকে আমি তার থেকে ওই প্রতিশোধ নিমু তার সামনে নেওয়ার পরে এরপরে ফায়সা उठबाद 
টাকা পয়সা তো নাই পরে কি দিবেন জীবনে যা কামাইছ যারে চট করা দিছ আরে তোমার কামাই থেকে আরে দিয়ে দাও এইভাবে যারই তুমি ক্ষতি করছো অথবা ক্ষতির সাহায্য করছো তোমার পূর্ণ এক এক করে যারা প্রার্থী ওরা কেমতের দিন দাঁড়া থাকবে আল্লাহ আমার একটা চটকনা দিছে আল্লাহ গোয়া চটকনা দিছে দেয় ওর নামাজ রোজা থেকে দিতে থাকবো আল্লাহ বিল হাসানাতি ও সাইয়াদ সাইয়াদ মানে হলো এখন আর ওই বেচারার কাছে কিছু নাই সওয়াবের কোনো অংশই তার ভিতরে নাই তখন ওই লোকের যত অন্যায় আছে ওই অন্যায়গুলো ওটা তার মাথার উপর দিয়ে দেওয়া হইব এরপরে তাকে জাহান নামে নিক্ষিপ্ত করা হবে বিষয়টা বুঝা যে আমি কাউকে অন্যায় ভাবে মারছি কেউ যদি দুনিয়া থেকে গায়ব করছি আর এই ঘটনা এখন খুব স্বাভাবিক নিজের কারণে হোক পারিবারিক কারণে হোক বিবির কারণে হোক দলের কারণে হোক কাউকে অন্যায় ভাবে মারলে তো তবা ছিল শরীয়ত যদি থাকতো তাহলে শরীয়ত তার কাছ থেকে কেসাস নিত কি নিত কেসাস শব্দের অর্থ শুনছেন নি কেসাস হ্যাঁ কেসাস শোনেন নাই কেসাস মানে হলো কাতেল যে হত্যাকারী যে সবার সামনে তাকে ডাই কায় নাও আরও হত্যা করে দেওয়া হয়তো এটা তার জন্য তবা এটা তার জন্য কি তবা যার এইভাবে মানে হত্যা করা হয়েছে সবার সামনে শরীয়তের পক্ষ থেকে তার ব্যাপারে আশা করা যায় আল্লাহ তালা তাকে মাফ করে দিবে অর্থাৎ যে আগে অন্যায় ভাবে কাউকে মারছে তাকেও শরীয়ত কর্তৃক তাকে কেসাস অর্থাৎ তাকে হত্যা করা হয়েছে কাতেলকে হত্যাকারীকে তাহলে আশা করা যায় আল্লাহ তালা তাকে মাফ করবে তবু আরেক জায়গায় আছে রসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন আমি নিশ্চিত ভাবে জানি না কারণ হইল কাতেল যে সমাজে অন্যায় ভাবে মানুষকে হত্যা করে দুনিয়াবি সাজা দেওয়া হয়েছে এটা যে ওরও মারার দ্বারা আর সামনে অন্য কোন হত্যাকারী যারা অন্যকে হত্যা করতে চাই সাহস পাইব না আমি সমাজের মাঝে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করি এই সুযোগই পাইব না ওর ভিতরে ভয় কারণ শরীয়তে কেসাস কোন বদ্ধ জায়গার ভিতরে হয় না শরীয়তে কেসাস হয় স্টুডিয়াম অথবা এমন বড় জায়গা সবাই ঘোষণা করা এখন মাইকে ঘোষণা করে না আগামী দিন কারেন্ট থাকবো না বিদ্যুৎ থাকবো না গ্যাস থাকবো না ঘোষণা করে না অথবা টিকা দিব এই জাতীয় ঘোষণা না কেসাসের ব্যাপারে শরীয়তের নির্ধারিত নিয়ম হল সারা মহল্লায় ঘোষণা দিতে হইব আগামী দিন অমুকের কেসাস কার্যকর হবে আপনাদের নির্দেশ আপনাদের থাকা লাগবে শরীয়তে ওই থাকাটা মুস্তা হাব না যে আমার থাকাটা শূন্য পড়ছে এমন বিষয় না এটা ফরজ কিছু মানুষের জন্য থাকা আর কেউ যদি না যায় তাহলে পুরো এলাকা ফরজ তরক করার গুণা আক্রান্ত হবে কোরআনে স্পষ্ট ভাষা কারণ দেখলে অন্য যারা দেখব ওটা তাদের ভিতরে ভয় সৃষ্টি করব আর এই ভয় আল্লাহ বলতেছেন হায়াত শরীয়তের এই কেসাস তোমরা জারি করো তোমাদের আল্লাহ তালাই কেসাসের মাঝে তোমাদের জীবনকে লুকায় রাখছেন অর্থাৎ কাতেলকে যদি বাঁচায় রাখো এমন হাজার মানুষ অন্যায় ভাবে নিহত হইতে থাকবো কিন্তু এই কাতেলকে যদি সবার সামনে তোমরা হত্যা করো তাহলে তোমাদের অনেকের জীবন একবারে আসারির সাথে থাকবো এতমিনারের সাথে জীবন যাপন করতে এখন একজন মারছে ওই বাটারে মারতে মারতে জীবন শেষ হয়ে যায় অনেকে মারাই পড়ে না মানে একটা ফায় ফেলা আস্তে আস্তে জীবন যৌবন সব চলে যায় যাই হোক বুঝার বিষয় 
মানুষের হক এক নম্বর হলো অন্যায় ভাবে আমি যদি কাউরে হত্যাই করি তাহলে ওটার ব্যাপারে শরীয়ত যদি কেসাস তার জন্য জারি করে তাহলে একটা মাফের সুযোগ আছে এর বাইরে মাফের সুযোগ আছে কিনা কারণ আপনি জারে মারছ না তো মরে গেছে কার কাছ থেকে মাফ চাইবে এতটুকু করতে পারা যায় তার যারা আউলাদ ফরজান পরিবারের লোক এদের কাছে যাইয়া মাফ চাইয়া নিয়া আর মাফ চাওয়ার শরীয়তের সিস্টেম শুধু মাফ না শরীয়তের সিস্টেম হলো ওরা যদি কেসাস মাফ করে দেয় তাহলে অন্তত পক্ষে দামই 100 উটের দাম দিয়া দিব কত উটের দাম 100 উটের দাম কত ধরেন আপনি একটা গরু যদি 1 লাখ টাকা ধরেন উটি 1 লাখ ধরলাম 1 লাখ ধরলে দাম হয় কত 1 কোটি টাকা দিয়া এরপরে মাপ চাইতে পারেন তাদের কাছে এরপরে আল্লাহ জানে আপনার মাপ হইব কিনা বাকি একটা এত বড় জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য 100 উট কিছু না এনে 100 উট কে দিব লম্বা জুড়ে আলোচনা 100 উট দিব হলো আপনার আত্মীয় সজন সবাই মিল্লা দিব কাছের আত্মীয় দূরের আত্মীয় সবাই মিল্লা দিব এরপরে ওইটাও যদি না পারেন তাইলে মানে 100 উট না দেন 50 উট দেন এই ফয়সালা শরীয়তে তো দেন আমি কেমনে কম আমি জানি না বাকি এদের কাছে মাপ চাই নিতে হইব এবং তারা যাকে হারাইছে এদের যে ক্ষতি হইছে ওই ক্ষতি পোষায় দিতে হইব এই ক্ষতি কি দিতে হইব পোষায় দিতে হইব চেষ্টা করতে হইব আমরা যদি ওরে মারার পরে যে একজনকে মারছেন মারার পরে পরিবারের কারো কাছ থেকে মা পোচার নাই তাদের ক্ষতি পোষায় দিতেও চেষ্টা করেন নাই আর মসজিদে তওবা করছেন এই তওবা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য কিনা আমি জানি না আমি জানি না বিষয়টা সহজ না আপনি যদি মনে করেন একজনকে মারার পরে সবাইকে মারার পরে এখন অনেকে আছে মানুষ মারার পরে এরপরে কে উমরা যায় হজ্জে যায় বাইতুল্লাহ শরীফ গিলাফ দরকার আল্লাহ মুকরে মারে আলাইহি মাফ করে দিস যা অন্যায় ধন্যায় করছি বিভিন্ন পর্যায়ে ব্যক্তি পর্যায়ে রাষ্ট্র পর্যায়ে বিভিন্ন অন্যায় করে যায় একটা উমরা করে আয় বা সুমদা করে আয় এমন কান্দাকারি দেয় আল্লাহ আসলে তো অন্যায় করছে মানুষ তো মানুষের দিলের ভিতরে অন্যায়ের অনুভূতি জাগেই যদি তার আকুল বিলুপ্তি না ঘটে কিছু না কিছু খারাপ লাগা পয়দা হয় যে অন্যায় ভাবে যেই ফয়সালা আমি করছি যা করছে এর কারণে মসজিদে নববীতে যা কান্দা শুরু করছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজা মুবারকে যায়া সালাম পাঠ করছে এরপরে যায়া ওখানে কাঁদতেছে এই সব কিছু করতেছে কিন্তু শরীয়তে এটা তওবা কিনা আমার জানা না এটা তওবা হওয়ার সুযোগ নাই কারণ এই ভাবে যদি তওবার সুযোগ থাকে সামনে আরেক জন্নে মেরা আরেকটা উমরা যাওয়ার রাস্তা হয় করব আরেক জন্নে মেরা আরেকবার ওই মসজিদে আয়া কামবো আবার কিছু খুন করে আবার জারেরা মারতে মন চায় মারবো এই ভাবে পুরো এই যে মানুষের জীবন সে বিপন্ন করবে কিন্তু শরীয়তের জন্য কোনো রাস্তাই রাখে নাই হয় আরে শেষ কর না হয় তুমি মাফ চাও 100 উট পরিমাণ জরিমানা দাও দেওয়ার পরে যদি ওরা মাফ করে তাও তওবা করতে থাকো আল্লাহ যেন মাফ করে দেয় কিয়ামতের দিন মুখামুখি যেন না করে বুঝার বিষয় আপনার কাছে মনে হয় বিষয়টা সহজ এখন যার আত্মীয় সজন মারা গেছে যে সন্তান তার বাপকে হারাইছে ছোট বয়সে ওই সন্তানকে দেখার মতো তো কেউ নাই এখন আমাদের সমাজে এই পর্যায়ে গেছে একজন আমাদের মা বোন যদি বিধবা হয় তাহলে বাবা মার কাছেও সে বোঝা হয় স্বামী হারানোর কারণে তার আর কেউ নাই সন্তান পাওয়ার মতো দূরের কথা নিজে পালত নিজে আগে যেইভাবে শাহেন শাহি হালাতে চলতো এখন গরিবের ভেষেও সে চলতে পারে ঘরে থাকে ভাইয়ের বউর কাছে কাজের বুয়ার মতো থাকে কথা বুঝেন এখন ওই ক্ষতি আপনি বুঝবেন কোথা থেকে আপনি মারার পর আপনার তো কোনো ক্ষতি হয় না ক্ষতি ওই বাচ্চার হইছে ক্ষতি ওই বিধবা নারীর হইছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেছেন আসসাই আলাল আরমিলা কাল মুজাহিদ ফি সাবিল বলতেছে এই বিধবা নারীকে দেখ শুন করা এটা তো আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার পরিমাণ সওয়াব পায় বসে কোই বিধবা নারীরা বাবার কাছে বোঝ হয়ে গেছে ভাইয়ের কাছে বোঝ হয়ে গেছে সমাজের কাছে বোঝ হয়ে গেছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথা তো কেউ মূল্যায়নই করে নাই একবার ভাবেও নাই কথাগুলি বুঝতেছে এজন্য শরীয়তে একজনে আপনি জীবন থেকে 
ওরে মানে বিদায় করে দিলেন দুনিয়া থেকে আর মনে করলেন মসজিদে আয়সা তওবা করবেন আপনি তো আরেকবার আরেক জন্য বাইরে এইভাবে তওবা করবেন এইভাবে আর কত সন্তান কেতিম করবেন আর বিধবা করবেন আপনি একটু ফিকির করেন আল্লাহ তাআলা আমাদের বুঝার তৌফিক দান করুন তো বিষয় হলো তওবা এমন না যে আমি মাইরা তওবা করতেছি একজনের জানের ক্ষতি করছি একজনকে পিটাইছি অন্যায়ভাবে আমার তার কাছে যা বলতে হবে সে যদি বাচ্চা থাকে তুমি আমার ওপেন সবার সামনে মারো আমি যেইভাবে তোমাকে মারছি ওইভাবে মারো ঠিক কথা ওল জুরু হাকিসাস স্পষ্ট শব্দ কোরআনের কেউ যদি কাউকে আঘাত করে সাথে সাথে যা বলতে হবে আমি তোমাকে এমন মানুষের সামনে চটকনা দিছি আজকে তুমি আমার চটকনা দিয়া প্রতিশোধ নিয়া নাও যাতে কিয়ামতের দিন আল্লাহ আমাকে তোমার সামনে দাঁড় করে আমার নেকি না নেয় অথবা আমার আমার কাছে তোমার গুনাহগুলি যেন দিয়া না দেয় আজকে তুমি আমার সবার সামনে চটকনা দিয়া থাবর দিয়া ওটা নিয়া নাও ওল জুরু হাকিসাস কোরআন বলতেছে যদি কেউ কাউরে চটকনা দেয় কেউ কাউরে মারে ওপেন সবার সামনে দাঁড়ায় বলতে হইব যেই জায়গায় যাদের সামনে আমি তোমাকে মারছি আমি তৈরি আমার থেকে তুমি প্রতিশোধ নিতে পারো নিতে পারো তুমি আমার থেকে প্রতিশোধ নিতে হবে না নিলে কিয়ামতের দিন আমার ধরাই এরপর যদি সে maaf করে দেয় আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু এর maaf করার পর আল্লাহর কাছে maaf চাইতে হবে আল্লাহ তুমি তো কোন মুসলমানকে মারার নির্দেশ আমাকে দাও না আমি অন্যভাবে মারছি এখন তোমার কাছে maaf চাইতেছি হ্যাঁ আমি নেতা আমি বড় হোসেন লোক আমি আরেকজনে চটকরা খাম কেমনে এ কোন নেতৃত্ব থাকবে না কিয়ামতের দিন লিমানিল মুলকুল ইয়াউম লিমানিল মুলকুল ইয়াউম লিল্লাহিল ওয়াহিদিল কাহার আল্লাহ ঘোষণা দিবেন কোথায় আজকে রাজত্বকার আজকে রাজত্ব একমাত্র আমার আজকে কারো কোন কথা চলবে না লা জুলমাল ইয়াউম আল ইয়াউমা তুজজা কুল্লু নাফসিম বিমা কাসাবাত আজকে প্রত্যেককে যা করছে ওই সব বদলা আজকে মিটায় দেওয়া হবে ওই নেতাদের সবার সামনে ধইরা আনা হবে আই না এরপর আল্লাহ তাআলা ওই যত পুণ্য যদি করে থাকে ওই পুণ্য আল্লাহ তাআলা তার কাছ থেকে নিয়া তাকে দিয়া দিবেন অথবা এই অসহায় মানুষের যত গুনাহ আছে সব ওই নেতার মাথায় দিয়া সর্বোচ্চ প্রমাণ করে আল্লাহ ওরা জাহান্নামে পাঠায় সুবহানাল্লাহ লিমানিল মুলকুল ইয়াউম লিল্লাহিল মাসলাইটা আমার নেতৃত্ব আমার অর্থ করি আমার বড় হওয়া যদি বাধা দেয় বড় সমস্যা এজন্য অন্যভাবে আমি যদি কাউকে মাইরাও থাকি তাহলে তার কাছে যাওয়া জরুরি ভাবার বিষয় আমার স্তর আল্লাহর কাছে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ধারে কাছেই না সাইয়েদুল কাউনাইন সাইয়েদুল আম্বিয়া ওয়াল মুরসালিন মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাদেরকে সারি ধরে দাঁড়াইস দাঁড় করাইস কি করা মসজিদে সবাইকে দাঁড় করাইস কিল্লেকে দাঁড় করাইছেন কথা বুঝে দাঁড় করা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেছেন শুনো আমি যদি কারো জানের ক্ষতি করে থাকি মালের ক্ষতি করে থাকি কারো इज्जत নষ্ট করে থাকি কিয়ামতের দিন আমারে ধরো না আজকে আমার থেকে প্রতিশোধ দিয়া নাও আমি নিজেকে তোমাদের সামনে পেশ করতেছি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যিনি সবার সেরা যার কারণে আমরা সেরা যার কারণে কোরআন কিতাব সব আমরা পাইলাম এবং আরশের নিচে ছায়া পাওয়ার মতো স্বপ্ন আমরা দেখতে পারি ওই মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের এত ইহসান করার পরেও সাহাবাদের সামনে দাঁড় করায়া বলতেছেন আমি যদি কাউকে জানের মালের इज्जतের কোনো ক্ষতি করে থাকি আজকে আমার থেকে তোমরা বদলা নিয়া নাও কিয়ামতের দিন আমাকে দাঁড় করায় দিও না যে হুজুর আমার সাথে এই আচরণ করা হইছে দুনিয়া থেকে আমি নিতে পারি মুহাম্মদুর রাসূল নিজে দাঁড় করায় মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ দাঁড় করার পর এক সাহাবী দাঁড়াইছে দাঁড়াইছে এক সাহাবী আল্লাহ রাসূল আমার এক বদলা দেওয়ার আছে কি দেওয়ার আছে এটা অনুশীলন আমাদেরকে শিখানোর মত আমরা তো দুনিয়াতে দুনিয়ার इज्जत দুনিয়ার সম্পদ দুনিয়ার সবকিছু আসল বানাইছি والله والله এগুলি কোনটাই আসল না এগুলি কোনটাই থাকবে না আপনারা আমার শেষ পরিণতি দেখার জন্য এই বৃদ্ধ লোকগুলি দেখেন এরাও একদিন আমার মতো আপনার মতো স্বাস্থ্য ভালো ছিল এরাও ঠিকমতো দুনিয়া চড়ে খাইছে আর কত কিছু করছে আজকে এদের অসহায়ত্ব দেখেন সন্তানের কাছে এরা বোঝা এটাই আমার আর আপনার শেষ পরিণতি চিন্তা করেন মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ওই সাহাবা দাঁড়া বলতেছেন আল্লাহর রাসূল আমার বদলা বাকি কি বদলা 
কাল্লা রসুল সাহেব একবার যুদ্ধের ময়দানে জেহাদের ময়দানে ওই কাতার সোজা করতে গিয়ে আমনে ওই যে লাঠি আছে লাঠি দিয়ে আমার খোসা দিছে কি দিছে আমি একটু আগে গেছিলাম আর একটু খোসা দিছে পিঠকে ফেস করছে নাও তুমি বদলা দিয়ে দাও নাও তুমি আমার থেকে বদলা দিয়ে দাও ওই সাহাবি এই সুযোগ পায় রসুল্লাহ সাল্লামের পুরা পিঠ চুমায় চুমায় ঘরে দিছে আমি এই দিনের অপেক্ষা ছিলাম কবে আপনি বলবেন যে আমার থেকে নাও প্রতিশোধ আমি ওই দিনের অপেক্ষা ছিলাম আমি তো চাইছি আপনার আমার এই ঠোঁট আপনার গায়ের সাথে আপনার বোতল মুবারকের সাথে একটু লাগুক এটাই আমার চাওয়া ছিল এই জন্য আমি এখানে দাঁড়াইছি বুঝার বিষয় আপনি আর আমি কই प्रथम कथा सुनते गोड़ा तक रसुल्लाबारे स्वाभाविक गति से निजे चादर के खुले दी আর ওই সাহাবি ও রসুল্লাহ মুখে চুমা চুমা ঘুরে দিচ্ছে কই সে আদর্শ কোথায় আমাদের সে আদর্শ আমার নেতৃত্ব পাওয়া আমার নেতা হওয়া আমার অর্থ করির মালিক হওয়া সামাজিক ইজ্জত আমার কাছে কত কিছু বাধা আমি কত মানুষের হাত নষ্ট করছি কত মানুষের জানার কষ্ট দিছি একদিনও তো কোনো দিন তার কাছে মাপ চাইতে যাই নাই যাই নাই তো আজকে যদি আমি না যাই খোদার কসম मन करते मुफलिस <coughs> 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 दाड़े गाली खेसे दोआल कारो लगे कारो राग हो 
তুমি বলতে থাকো বলতে থাকো যত নাকি নিয়ে কেমতের দিন আসো এই লোক দাঁড়ায় বলবে আল্লাহ এই লোক আমাকে গালি দিছে এই লোক আমার জীবন করছে এই লোক আমার অগোচরের কথা বলছে ওর যত নাকি আছে আমাকে আল্লাহ তালা হিসাব করে করা এক একটা গালির বদলা এক একটা নামাজ দিয়া দিব না ওর নামাজ দিতে থাকতে আমাদের এমন পাল্লা বাড়ি আমার এই পাহাড় পরিমাণ না সারা দুনিয়া পরিমাণ নেকি ও কাজে আইব আমার জমান কে আমি হেফাজত করি নাই দাঁড়ায় গেছে আল্লাহ আরো এই আমার অমুক দিন গালি দিস এইভাবে তার সব মাধ্যমে শুনাইতেছেন এই পাওনাদারদের থেকে গুনা এক একটা করে নেওয়া ওর মাথার উপর চাপাই দেওয়া জাহান নামে ফেলান বলতেছেন মুফলিস এই ব্যক্তি যার পাহাড় পরিমাণ নেই কিনে আসার পরেও ওই মানুষের ইজ্জত নষ্ট করছে সবান দিয়া কাউকে গালি দিছে আর কারো গিবত করছে আর কাউকে মারছে এইভাবে নিজেদের সব পূর্ণ নষ্ট করে দিছে ভালো করে বুঝেন দিল দিয়া বুঝেন রসুল্লাহ সাল্লাহ এইভাবে একবার বুঝাইতেছে বুঝানোর পরে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলতেছে দেখেন বুঝাটা আমাদের ধারণা হলো নেকির কাজ হইল নামাজ রোজা হজ জাকা দান সৎকানা এ হাদিস আর রসুল্লাহ বলতেছেন হ নেকির কাজ শুধু নামাজ রোজা না এটা দিয়ে কেউ জান্নাতে যেতে পারে একটু না এই হাদিস আছে স্পষ্ট নামাজ নিয়ে আইছে কোনোদিন নামাজ কাজা করে নাই রোজা হজ জাকা সব আছে এই সবান ঠিক নাই মানুষের হক নষ্ট করছে কার হক নষ্ট করছে শুধু নামাজ রোজা এটাই যে ইসলামের সৌন্দর্য এটা দিয়েই কেউ জানাতে যাবে বলে না পুরা নামাজ রোজা হজ জাকাত এটাকে তুই যদি মনে করো শুধু জান্নাতে যাওয়ার কারণ না না মানুষের হাক আদায় না করার কারণে জাহান নামে যাইতেছে যদিও আল্লাহর হাক আদায় করছে শুধু আল্লাহর হাত না পাশাপাশি মানুষের হাক যদি আমরা আদায় না করি কাউকে থাপর দিছি কাউকে হত্যা করছি কাউকে হত্যা ব্যাপারে সহযোগিতা করছি কাউকে গালি দিছি কারো গিবত করছি বলতেছেন এই নামাজ এই রোজা এই সাকার এই সবকা ওরে জান্নাতে নিতে পারবো না সুতরাং তোমাদের মেধা তোমাদের বুঝকে ঠিক করো শুধু নামাজ পরে জান্নাতে যাওয়া যাবো না শুধু নেকির কাজ করে জান্নাতে যাইব না বরং এত নেকির কাজ করার পরেও মানুষের হাত নষ্ট হওয়ার কারণে সবচেয়ে বড় অসহায় দিন এমন না যে নামাজ পড়ছি রোজা রাখছি হজ করছি দাম সৎকা করছি এরপরে আর মানুষের হক আদায় করি নাই বিবির হক আদায় করি নাই পিতা মাতার হক আদায় করি নাই পড়শির হক আদায় করি নাই কোন হক আদায় করি নাই আল্লাহর কাছে কি আমার দিন সবাই দাঁড়াবে এরপরে আর আবার জান্নাতে যাওয়ার কোনো সুযোগই থাকবে আল্লাহ আমাদেরকে বুঝার তো অফিক দান করে তাহলে দুইটা বিষয় আসছে একটা হলো মানুষের হকের ভিতরে একটা কি যান তো জানের ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে যদি আমি কারো জানের কোন ক্ষতি করি তাহলে ওটা কেসাস কেসাস কি থাবর দিলে থাবর খাইতে আর যদি মাফ করে দেয় ভিন্ন কথা ওপেন সবার সামনে আমার মারলে ওরে ওয়াই আমার পেশ করতে হইব আমার ও মার পেশ করতে হইব জরুরি গালি দিলে কারে আপনি সামনে গালি দিছেন পিছনে গালি দিছেন আপনি জানেন না কথা কেন কার কি বোধ করছে আপনি জানেন না অবশ্য কি বোধ এত বেশি করতেছি যে জানি না তো আমার সর্বপ্রথম যে শর্ত কাউরে যদি গালি দেয় কারো গিবত করি পর নিন্দা করি অথবা কারো বিরুদ্ধে কোনো কিছু করে থাকি আর সে যদি জীবিত থাকে তাহলে আমার সুযোগ আছে তার কাছে যে আগে মাফ চাইতে হইব ভাই আমার মাফ করে দে কি করে দিয়ে সুরুল্লাহ সাল্লাম বলছেন 
من كان له مظلمة لأخيه فليتحلله اليوم قبل أي قبل ألا يكون دينار ولا درهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تسن صلى الله عليه وسلم كرنا كنو صلى الله عليه وسلم جه كيو جدي كنو بحي رئي زبط شكرا تاكي تلي آسكي جنو ایڈر شروع کرے تارگا سے ماب چاہنا ہے جدین دین آر دین ہم کنو کا جہاں شبنا وہی دین آسار آگیا گیا تارمانے ہمیں جو دی کارو کی بود کری کارو خودی کو اپتے چشتہ کری تارو جانتے تالے آگے تارگا سے جہاں ماب چاہے اللہ کا سے ماب چاہتے اے بھائی کوتا پوچھے اے خون ہمار کوتو کی بود کرسی اور کوتو تار بھی رتے ہمیں کوتا ہوں سے ہم تو جانے ہی نا سب چوگر آسٹور جو संतान मायर बिरुद्धे की बोध करे, माँ संतान मेर बिरुद्धे की बोध करे, एक ही घर था के छेलर बोवर बेपरे की बोध चलते था के, छेलर बेपरे की बोध चलते था के, परन्तु इन दा परो चर्चा चलते था के, आम दा तो क्या बोलते दिन, पिता माता ही जबे संतान ही जबे आज बोना, आज बे एक जोन आरे एक जोन के जहा� ऐ भावे आमादे एक ता परिवारिक जीवन ही आमादे जहाँ ना में जाओ जन्नू जाते हैं। होई लो डाकी जय मार ऐतु एहसान शंता ने रुपोर जय शंता मार के से ऐतु पीरियो आज के एक जुना एक जुने की बोध करा एक जुना एक जुने जहाँ ना में पढ़ाई थे सी आमे जाते ही रोज़ जनवास सोते सी ये तो क्या मतेर दिन का رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملتے سن بخاری روایت ہم نے ہم نے کوئی ہم نے ہم نے بخاری صحیح روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملتے سن تار کس تھے کہ جب تو دن بچہ سے تارا تری شد رہے ماف کرے دیو آمی آر کروں شد رہے نہیں لرمونا شد رہے نہیں مسئلہ ہوئے لو اس کا تھے کہ آر کنو دین آمی تمہار گی بود کروں گی بود تر پوری بودتے جا دیر کسے گی بود کرسے ऐडा कोई तो जरूरी शुद्ध वो और कैसे माप चले होगा ना जया जार जार का सेवन नवे की बहुत कुर्सी और कैसे जाए को था कोई तो यह लोक टा बाल वो नहीं बाल मानना में बदन कोई सेन और कैसे जाए को नाचे ले बुझी नहीं रही मानना में बदन कोई हल है इसी बाबा ना में बदन बोल सी हमारे माँ जो हमारे को तो भालो गुनार कास कुर्सी दया करो हमारे माफ करो दाव कोटा कास बोलें कि उरे गाली दी सें गिबत कर सें अपना संतान हो का अपना माँ हो पथ में माप चल माप चल हमने इज्जत कम में जो मायर पाए तेरे माप चले समोसा आ बाप माँ माप चले तो वो संतान है कास तो बाप माँ बोल माप चले वो किल्ले माप चले बाल वाले अल्लाह को थमाने नहीं पाव दौरा ऐडा कुनो सिस्टे मीना शरीयत ऐडा ना ही जेरा सुल्ला से जुंगा सहाय के उपाव दौरा माप सही से फाल तो ऐडा कुत्ते कैसे के जाने माप मने हुलो आरेक दिन आवे बोलती जामी आरे अम्मे करूँगा आमी भूल कर से भूल करूँगा एर पर आमार पौरव बढ़ती जिंदगी ऐडा पोमन कर दवा जामी देखो आमी कोतो � मार को था क्या मानता ना जय माफ़ चाहे मार कोष्टु पर ना सामने सब को तमाम तेरे बेटेर को माफ़ चावा एक को था पूछे राम ना जय आबार हमने जय आबार मार को था माने नया आबार उल्टा बोल्टा कुछ ना ना ऐसे होते पर ना माफ़ चावा नहीं होना सबांदिया को हम ये डर भूल कुछ संतन का सेटा कोले संतन शिक्ष बो अमर बाब दूसरा विषय होलो जहाँ मैं माप चावर पर है तार सुनाम कौर पर है मस्ती दहेशा ताऊबा करते वे डक ताऊबर सूरत एक बार हिसाब कर देखे नले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं शे सब चुप रोशो है क्या मतेर दिन नमाज रोजा सब दिया इसे अनार परे हो किंतु और एक आलिदी से और नमे की बात कर अल्लाह ताला मदर के बोला रबूं सुना रबूं आमुल कर तो फिक दान करो। एकों ये मुस्तिदे अशले आज़म करो दर का भाई शुद्धि। आमदर मुक्तिर पोते टे। आमे जो दिकारो जानेर खोती करा था कि 
আমি যে শুনলাম মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম নিজেকে পেশ করতে পারতেছে আমি আর আপনি কে পেশ করতে পারবো না কেন পারবো তো পারবো তো ইনশাল্লাহ আল্লাহ তুমি আমাদেরকে সেই হিম্মত দান করো হাত তোলে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে সেই হিম্মত দান করো আমাদের দুনিয়া থেকে অবস্থায় নিও না যে আমাদের উপর মানুষের জানের কোনো ক্ষতি আছে সবার কাছ থেকে আল্লাহ আমরা যদি কাউকে গালি দিয়ে থাকি এবং কারো গিবত করে থাকি কারো পিছনে কথা বলে থাকি আল্লাহ তাদের কাছে মাফ চাওয়ার মতো হিম্মত আমাদেরকে দান করো এবং তাদের প্রশংসা জারি করার তৌফিক দান করো এরা যদি মরে যায় দুনিয়া থেকে তাহলে এদের জন্য ইস্তেফার করার তো অফিক দান করে এইভাবে আমরা যেন আমাদের জানের ক্ষতি এবং ইজ্জতের ক্ষতি পোষায় দুনিয়া থেকে যাইতে পারি এই তৌফিক তুমি আমাদেরকে দান করো হাত নামে এজন্য যদি কেউ মরে যাই কেউ আমি কষ্ট দিছি জবান দিয়া কারো ক্ষতি করছি তাহলে তার জন্য মরণ পর্যন্ত ইস্তেফার করা যায় কিন্তু আশা করা যায় আল্লাহ মাফ করব বাকিটা ফায়সালা দেওয়া যায় কারণ তার কাছ থেকে আমি মাফ নেই না তার কাছ থেকে আমি কি করি না এই জন্য শরীয়তে একটা তরিকা জারি করছে এর লেখা দোয়া ইস্তেফার করা এর নামে দান সৎকা করা আর সাথে সাথে এর যার আত্মীয় স্বজন আছে যদি বড় আত্মীয় স্বজন থাকে এদের সাথে ভালো ব্যবহার করা সন্তানাদের খোঁজ খবর নেওয়া এইভাবে নিজেকে পুরাপুরি আল্লাহর কাছে পেশ করা যে আল্লাহ আমি তো বুঝি নাই দুনিয়া থেকে তো এই লোক গেছে গা আমায় আমি তো তার গালি দিছি আমি তো তার গিবোধ করছি এখন আমি তার পক্ষ হইয়া তোমার কাছে মাফ চাইতেছি এই মাফ তার জন্য সোয়াবের কারণ বানাও তাকে তুমি মাফ করে দাও আর এই ছিল আমাকেও মাফ করে দাও এই তো আবার ধরন বুঝে আসছে ভাই এই তো বা আছে আমগো সমাজে আছে এই তো বা রসুলের এই তো বা আমাদের এই তো বা আল্লাহর এটা আল্লাহ আমাদেরকে শিখাইছে আল্লাহ আমাদেরকে বুঝার তৌফিক দান কর আমাদেরকে জান্নাতে যাওয়ার তৌফিক দান করো আমিন ওয়াখির আহ্বান আলহামদুলিল্লাহ